오늘 준비한 특집은요 그 시절 우리가 사랑한 목소리입니다 예전에 그 아시잖아요 그 도토리로 미니홈피를 만드는 그곳 뭐야? 아, 이거... 이게 뭐야? 아, 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 음악이 안 나와도 그냥 이렇게 찍히는 거 알고 있으면서 초점에 안 맞아야 되거든요 돌아보고 싶다 2021년 버전 가능한 거 아, 아, 정희 누나 어? 아, 아니 잠깐만 남자 감독인데 왜 웃고 계신 거예요? 자 마돈니 아, 아, 예. <웃음> 미니오피 이거 지금 볼 수가 있어요? 아 이걸 찾았습니다 저희가 아, 어떻게 찾았어요? 네. 스트릿 보이스라는 아, 미니오피 제목이 있어요 아. 길거리 목소리인가요? 네 맞아요 아 맞아요? 네. 아, 저는 직역을 한 건데 어, 그런 느낌으로 오. 제가 그때 그러니까 로린힐이라는 그러니까 힙합 겸 이렇게 R&B 아. 아티스트를 너무 좋아했었는데 경제돼 있거나 정돈돼 있는 목소리가 아니고 막 말하듯이 툭툭 내뱉는 이런 목소리가 네네. 너무 닮고 싶어가지고 어, 그 힙합하면 후드 쓰고 길에서 막 랩하는 이런 거 연상할 수 있잖아요 네. 거기서 이 스트리트 보이스라는 거를 좀 따와가지고 아 진짜요? 네. 아니 약간 이런 아 약간 좀 민망할 수 있는 허세글 같은 게또 하나가 있어요 <웃음> 세상에 맞서고 메인 스트리트에 <웃음> 맞서 사람들이 알아주지 않아도 난 나와 내 음악을 지키며 <웃음> 내갈 길을 가. 어마야. 어, 야 거의 무협 영화에 나온 만한 <웃음> 대사가. 갈길을 네, 팔을 달았다고 해도. 네. 네. 아. 야, 이런 이런 글은 어떤 느낌으로 쓰신 걸까요? 어, 어른 부시 기억나요? 제가 네. 또 연습생 시기가 좀 길었어요. 네. 그래서 어. 그래도 포기하지 않고 나는 음악이 너무 좋기 때문에 네. 내가 아직은 평가가 조금 잘 받지 못해서 데뷔하지 못했지만 네. 그래도 언젠가는 뭐 멋있게 내 음악을 보여줘야지 하는 그런 다짐의 글이었던 것 같은데 아, 그렇군요. 아니 만약 2021년 버전에 저런 비슷한 글을 쓴다. 지금의 나의 심정으로. 아 음. 무조건 메인스트림에 속하고 네. 미리 알아주지 않으면 안 하고 <웃음> 많이 타협하게 됐죠 이제. 어... 아, 무슨 내 길이야 아... 네, 예전에는 세상과 타협을 하지 않고도 내 길을 가겠다였다면 지금 이제 세상과 타협하면서 어, 네. 내 길을 가겠다 음. 어, 아니 근데 이게 정말 그 게시물 속에 시계 태엽도 있었고 눈물이 안 났어 뿐만이 아니라 진짜 일리 없어 헤어지러 가는 길은 2010년에요 미니홈피 디지털 뮤직 어워드 이달의 곡탑 100에 아... 선정될 정도로 저 노래 다 네. 인기가 오. 굉장히 많았었습니다. 절대 모를 수가 없는 노래 아닐까요? 아, 그렇죠. 다 갖고 네. 있는 네. 네. 이 중에서 뭐 하나 들어볼까요? 잠깐 이거 들어볼 수 있거든요. 저는 갑자기 헤어지러 가는 길이 듣고 싶네요. 헤어지러 가는 길. 조건치랑 제가 듀엣한 곡이어서 네네네. 오랜만에 또 권희 씨 목소리도 좀 듣고. 이곡 한번 들려주세요. 네. 아니 요 당시 이거 녹음하셨을 때나 이때 에피소드가 혹시 있으신가요? 조건 씨 목소리 되게 감, 감탄하면서 네네네. 권희 씨가 워낙 또 이렇게 예능에서 막 네네네. 재밌고 이런 이미지여가지고 아, 노래를 이 정도로 잘하나 잘 몰랐는데 음... 녹음하면서 진짜 발라드 감성이 너무 좋더라고요. 음... 그래서 그거에 한번 감탄했고 또 작사를 당시혁 네. 하셨는데 그때 왜 헤어지러 가는 길이라는 곡 제목을 붙이셨냐고 제가 물어봤더니 네. 그냥 동료 친구인데 너 어디가 그러지? 나 지금 헤어지러 가 이런 어떤 일상에서 에피소드가 진짜 네, 있었구나 주고받았던 대화인데 헤어지러 가는 길? 네. 헤어지러 간다고 되게 좀 신선하게 받아들이셨대요 그래서 그거를 곡으로 또 쓰셨더라고요 그래서 저도 비슷한 경험이 좀 있었어요 진짜요? 저는 군대가 군대가 어. 약간 이런 느낌이 있었어요 어. 마지막까지 공연을 하고 음. 이제 너무 친하지 않은 친구가 너 어디가? 그래서 어나 내일 군대가 약간 어, 이런 그런 느낌이에요. 맞아요. 네, 저, 저도 되게 담담하게 얘기했거든요. 아, 알겠습니다. 자 이제 그럼 과거 근황 토크는 여기서 마무리하고요. 다음 코너로 한번 넘어가 보도록 하겠습니다. 아 잠시 추워요. 아, 좀 추워. 
진짜 저거 뭐야? 애기다. 애기. 미치겠다 진짜. 좀 쉬워요. 시간이 다가올수록 내 마음이 초조해지고 난생처음 느껴보는 이 불안감. 아. 이 너무 답답해. 아 미치겠네 진짜. 와 근데. 저때 내가 제가 왜 그랬냐면 일본에서 유학을 하고 돌아온 지 얼마 안 됐을 때 아, 네, 한창 인기 많았을 때 아. 일집 앨범이 잘 되고 천둥까지 잘 되고 했는데 갑자기 일본 유학을 가라는 거예요 아, 음, 근데 그 상태로 가고 싶겠냐고요 나는 그 당시 싶죠. 최고였는데 음. 그래서 에? 지금 가라고요? 그래서 당장 가라는 거예요 그래서 6개월? 한 4, 5개월 이렇게 갔다 왔는데 아. 와 갔다 오고 나니까 불안한 거 있잖아요 아, 와 이거 그쵸, 어떡하냐 불안할 그래서 이렇게 입술에 힘을 주시고 아, <웃음> 근데 저거. 거의 뭐할수 있는 거다 하셨는데 아까 뭐 배우는 척 하더니 뭐다 하셨어요 먼저 처음 먼저 진짜? 아 나도 처음으로 못 해봤는데 와 미치겠다 진짜 죄송합니다 이거 빨빨빨 넘어가 주세요 귀여운데 아 미치겠네 아무튼 제가 속한 f t l n d BGM 인기곡으로는 넣을 때까지 그리고 눈물이 가고 아까운 사람이 이달의 곡으로 명예의 전당 앨범 13위에 저희 1집 앨범이 링크됐다고 합니다. 대박이다. 이거 그때 제가 활동했을 때 네. 같이 활동을 했던 걸로 기억을 네, 저도 하고. 네, f t l n d 저 활동할 때 이제 많이 들었고 맞아요. 사실 제 앨범 냈을 때 동시에 활동하는 가수분들 좀 많이 눈여겨 보잖아요. 예. 그래서 오늘 홍길 씨좀 노래 좀 불러주세요. 아 제가요? 너무 좋아요. 올 때까지도 좋고 천둥. 제가 좋아하는 거 사랑하는 천둥. 아, 아 천둥. 왜? 제가 이따가 노래방 코너가 있으니까 네. 그거를 아, 할 때. 뭐예요? 이니홍피 내가 뭐 백, 신문 십답을 했다고요? 데뷔 후 현재 키와 몸무게는 솔직하게 써주마. 와 반팔 반팔. 아175 몸무게는 58에서 59. 아 그리고 난 깔창 안 낀다. 아, 그, 오, 오, 오. 그때 저희가 약간 그런 게 있었어요. 깔창 워낙 작은데 깔창을 뭐 하러 끼냐 티 나는 게 너무 싫은 거예요 <웃음> 발뒤꿈치가 이렇게 나 <웃음> 그러니까요 그래서 이렇게 콘서트 할때 제가 이거 발목을 접질린 적이 있어서 아, 아 나는 절대 안 껴야겠다 하고 그리고 제가 정확히 말씀드리면 제가 174예요 어? 네, 군대에서 아, 군대에서 쟀는데 173.8이 나온 거예요 어? 그래서 반올림을 했죠 어... 또 있어요? 그... 저랑 같이 맞춰보자고요 그... 신체 부위 중이 부분 하나는 그... 내가 최고인 거 눈인데 저는 눈이라고 생각하는데 네가 맞추는 거 아니에요? 그죠? 맞춰줬어요. 꼭 맞췄어요. 저도 너무 아니, 눈이요. 나... 코. 치킨. 코요? 아, 눈인 거 같아. 아, 연기. 어머. 아 연기. 아 어머. 아 어머. 아 그렇게. 아 그렇게 아, 아, 못 맞추죠. 안 들으셔서 몰랐죠. 아 몰랐죠. 아, 아, 아 내가 저런 말을 했구나. 아 그런 말을. 아, 아, 사실 이것도 없, 없지 않아 있는 것 같아. 네, 네, 없지 않아 있던 아, 네. 것 같고. 그럼 그 당시 추억이 떠오르는 루나 씨의 라이브 곡을 들어보고 가도록 하겠습니다. 어떤 노래입니까? 네, 아 제가 개인적으로 이 드라마를 너무 좋아했어서 아, 그 네, 그래서 이 노래를 정말 달고 살았었어요. 어허, 어렸을 때. 뭐지, 뭐지? 네, 장나라 선배님의 아, It's gonna be a n i g h 맞아요, 맞아요, 네, 맞아요. 스윗크림 네, 준비했습니다. 아, 진짜로? 아, 알겠습니다. 자, 그럼 루나 씨가 2021년 버전으로 부르는 장나라의 스윗드림 들어보도록 하겠습니다. 더플리 뮤직 온! <목소리> 